usahau kusubscribe, kucomment, ku like na kushare ili kuwa kwanza kupata habari mbali mbali kutoka Dutton for Media. Mafuta gad, jaza mafuta lipa baadaye. Hii picha tunayoiona E, mzee Mangula anatuambia alipiga yeye mwaka sabina moja mm. e, hapa bendera ya Ikulu kijiji cha Mwino ambapo Rais Nyerere alikuwa anaishi na kufanya kazi kwa mwezi mmoja na wanakijiji. Yeah, yeah. Kwa alipiga kwanza hii kwa mbali, kwa mbali. alafu ikapigwa nyingine ndio pale ndio hile pale, pale, pale kwa karibu. Kwa karibu. E, na ambao wengi tumefanikiwa kuiona picha hii ya zamani ni hii hapa. <laughs> okay. e, hii ndio wengi tumefanikiwa kuiona. <laughs> Hebu tukumbushe kidogo unasema kwamba hii picha hii hapa mm. haka kikaravaniki mm. ndio alikuwa na kama mwalimu. Okay. Wone bendera ya ikulu hii. Eh ndio. Yeah. Mm. Alafu hapa bendera I mean tenti la mwalinzi wake. Mm. Sakagogo akamkuja kushangaa tu. Huyo <laughs> mgogo anashangaa tu. Wala sio mlinzi. Wala sio mlinzi wala sio. Eh ni moja. Eh akawa me. Eh nikafika naye. Interest yangu ilikuwa an interaction ya mwalimu na hawa. Yeah. Una hii tafsiri yake kuona mwananchi amesogelea hapa mm. ni kwamba mwalimu alikuwa ni mtu ambaye oh. anakaribia watu sana. Ndio maana anashinda nao. Tena sio kana anafanya utani ya sio si picha za siku hizi unachukua jembe eh mlaniona eh unapigwa picha. <laughs> Unaigiza kujenga. <laughs> Una, unaweka tofauti na cement kidogo. Eh kidogo kwa ya kupiga picha. Eh. Yaani kwa haifaigizi anafanya kweli. Vile anafanya mm. kazi mpaka mnafika wakati wa chakula ndio mna mm. break mchana. Tugusia kidogo nyinginezo eh, yeah, but, Hii tarehe 9 Desemba mwaka na moja Dio. siku ya uhuru. Ndio. Mimi nilikuwa mwalimu mmoja mwenye kitabu mmoja vijana. Sasa ndio nimevaa mkoti wangu huu. Mwanae huyu ni wewe? Eh. Piga suti moja matatu. Eh sapi. Ye <laughs> <laughs> suti umeitunza kama kumbukumbu ama haipo tena. Na road imekwisha hiyo. Kwanza <laughs> Tuko naita ni makafa Ulaya maana yake makoti yaliyonunuliwa mtume Duma siku naita eh basi ndio mtume makafa Ulaya okay makafa Ulaya eh kafa Ulaya mangubu yameletwa mtumba mtumba na hiyo hiyo hapo tulikuwa chini walimu kutoka kibukoni ah okay tuitembea chini mimi nilikuwa katiba msafara msafara niko hapo hapa hapa ni wakati tayari umeshakuwa kaimu mkuu ama bado ni ukiwa mwalimu bado mwalimu tu okay huyu mwalimu alikuwa mwalimu wa, mm. wa, wa uchumi kilimo mm. huyu mwalimu wa sociology huyu mwalimu wa mawasiliano huyu mwalimu wa siasa huyu mwalimu wa uchumi okay yeah. wote wapo hawa eh huyu yupo yuko makani yeah. eh, bishop siku hizi ni bishop ni bishop eh, mm-hmm. huyu alifariki huyu mm. alifariki huyu nadhani yupo eh, okay huyu eh, labda kwa sababu ya kutokuwasiliana ya wasiliana siku kwa hiyo ilikuwa alikuwa alikuwa kwa DC sio ripotelea ya wapatia okay. wateliana kabisa. Lakini ni kwa mwaka sabini na mbili. Ile ndio ulikuwa wakati ule upo kipaumbele kwenye mapambano eh? Wapi? Ile picha ya kwanza pale. Hii, ile ya kwanza kule kulia. Huko pale. Hapana, ile ni ni, ni, ni hapa ni Kongwa. Okay. Kwa pigania uhuru wa timu ya wapigania uhuru against wa wenyeji wa Kongwa. Mhm. Uh-huh. Sio na nakambi yao pale na nini pale uh-huh. Kongwa? Uh-huh sasa hawa ndio na kuna nani huyu kuna mabote machipande huyu chisano Trinidad Montrane alikuwa ndio captain wa team okay. alicheza na team ya ya, 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 ya PWD wakati okay. ya Comwex naona Samora eh mm. mmoja wa wachezaji wa upande wa, wa, wa Kongwa ni huyu mwenyekiti wa mkoa anaitwa nani mwenyekiti wa chama cha mapinduzi hapa eh, sasa hivi ndio doma eh, eh. okay yes ndio ilikuwa team mm. walikuwa team ya upande wa Sasa <laughs> ah, tutazipanga vizuri baadaye hizi. Mm-hmm. Sawa sawa. Na hizi ni nyinginezo tu. Eh hizi nyingine. Ile pale mm. ilikuwa JKT. Mw- yeah. Kwanza mwalimu aliteua walimu wa siasa sabini na tano mm. Aliwateua from miongoni mwa wanachuo waliomaliza kivukoni kwa ndefu wakafanya vizuri akawateua tulikuwa sabini tano yeah. Akaturudisha kwanza akatu, akatu, kipigo ni mwanza mwaka, mwaka sitina moja. Mm. Kwa hiyo mwaka sitina moja, sitina mbili, sitina tatu, sitina nne, sitina tano, sitina sita. Hii kwa sitina saba. Hiyo hapa. Eh. Okay. Tulipo cheuliwa tukaenda JKT kwanza mbulani. Mm. Tukapiga miezi mitatu tukaondoka, tukapeleka, mm. tukapiga rutu machitoka mbulani kule mpaka Ruvu. Okay. Ruvu kati upo kabisa. Mm. Eh. 
basi tukapiga kambi yetu kule tukatoka akatutoa tena akatupeleka kivukoni ndio akatumali ataka tukafika eh miezi mitatu pale kivukoni tena kama walimu wa siasa trend kama walimu wa siasa kwa nini walifanya walipotangaza azimio la Arusha mwaka 67 February 25 February kukaa na tafsiri mpotofu nyingi sana kuhusu azimio azimio naona hao watu si hatua ya kwanza iliyochukua ni kutaifisha njia kuuza uchumi mm. mm-hmm. basi watu wakaanza chini chini naona ndio wameshachukua uchukua minister wa china mali ya umma lakini vijana na respond vizuri mali ya umma mali ya umma mali ya nyumba majumba makubwa yale viwanda mabenki kama mali ya umma sasa alipoona kuna confusion katika uelewa uamuzi ule akaamua kutafuta vijana okay ndio kata vijana 75 kwa peleka kwanza jeshini wakapeleka kikoni tena tukakuwa graduate kama walimu wa siasa. Oh. Kwa ndio kundi la kwanza la walimu wa siasa wa ndio andaliwa na mwalimu. Sawa sawa. Uh-huh. Tumalizie na ile pale mzungu. Na naona uh-huh. ma- mahojiano yetu ni kama yameanza mapema. <laughs> <laughs> pale ni kwa uh-huh. mkoa mkoa wa Mwanza. Ah okay. Wale nte wale walikuja kunitawaza kama kiongozi wa sungu sungu. Ah. Uh-huh. Sungu sungu. Uh-huh. Na neno sungu sungu hili nadhani ndilo lolianzisha mzee Mrema eh. Uh-huh. Uh-huh. <laughs> wakati huu mkiwa viongozi wa mkoa kwa maana ya mkoa eh, mkoa eh, lakini pia mnakuwa viongozi wa chama eh, wa chama yeah, yeah. mm. sure i say vizuri kabisa mm-hmm. kama tu wako limesheheni mzee wangu ah ndio biashara yenyewe ndio wewe unapenda kusoma ah sana roho wewe unapenda unapenda kula unapenda shaka eh njaa yeah. inauma na mimi njaa yangu ni kupata mawazo mapya nimeshazoea nime, nimefundisha pale kibuko ni miaka 15 kwa ili ufundishe lazima usome kwa. Huwezi hmm. kufundisha bila kusoma. Na kama sivyo tutakuwa tunapiga story. Mvutano wa hadhara. <laughs> Wewe njaa yako maarifa. <laughs> Basi. <laughs> sawa sawa. Sasa hiyo njaa yaishi. Sawa sawa. Mm. Lakini kwa hiyo kimsingi eh, naona hapa vitabu vingi ni vile ambavyo vimeandikwa na watu na vile vyohusu eh. maisha ya watu. Wewe yeah. unafikiria kuandika kitabu chako? Niko katika hatua hiyo hivi hmm. sasa. Eh. Okay. Sawa. Nitaka bahati mbaya sina ile lakini cheti hmm. tuliyopata baada ya kwa walimu wa siasa. Ndio. Ah ndo nakitazama hapa. Ni nikitafuta mm. lakini si nimeweka. Okay. Hizi baadaye kidogo tutazirejesha para para. Mm. Mm. Basi ndio ah, si nimeweka. Naona hii mm. azimio la Arusha la siasa ya tano juu ya ujamaa na kutegemea. Mm. Sasa watu walikuwa wamepata confusion na kuelewa ndio wakati wa vijana 75. Mm. Baada ya kumaliza hiyo mafunzo ya miezi hiyo ndio tukapewa cheti. Cheti ni hiki. Naona naandikwa the same kwa mwenyekiti central committee tano headquarters mm. sasa kuna posta hiyo hapo Dar es Salaam mm-hmm. mimi Philip Jafet Mangula mm-hmm. wa wilaya ya Temeke mm-hmm. ninaliunga mkono azimio la Arusha katika siasa ya ujamaa na kujitegemea mm-hmm. na ninaahidi nitatumia uwezo wangu wote nilionao katika kutimiza kwa vitendo siasa yetu ya ujamaa na kujitegemea signed mbele yake mwenyewe hii hoti ya sahi mwenyewe na huku nyuma kuna picha ya boss <laughs> akiwa ameshika chepe. Yeah. <laughs> Sio kwamba amesimama tu hivi. I say. Kwa hiyo mzao wote yeye mm. tuporudisha miezi mitatu kivikoni nilikuwa mm. nikusoma hii tu basi kuelewa. Sawa sawa mzao wangu. Mimi nikikuliza swali mzee Mangula. <laughs> Unadhani kwamba umetimiza ndoto yako ya kisiasa kwenye maisha? Nimeitimiza. Kwanza kutumikia Hmm. hakuna wakati ambapo nimeomba ndio tunaweza tukaketi tu mzao hmm. mimi kwa bahati nzuri hakuna mahali wa, au wakati nimeomba nafasi kivukua ni mimi sikuomba kwenda kwenda kusoma kwanza e, kulikuwa na utaratibu pale ba, ba, baada ya kabla ya uhuru kuna chama kilianza kimsa UTP kile chama kilikuwa nasema jamani tabu tanganyika nyie hivi tunatafuta uhuru katika kipindi hiki hatuna watu viongozi watatoka wapi eh? basi kikao kina campaign kuhamasisha watu waachane na yeah. of course kwa sponsored na kwa koloni yeah. mwalimu alipo tripo pata uhuru kasa eh lazima na no 58 kabla hajapata uhuru yeah. walifanya mkutano mkuu wa watan wa pale tabora moja ya mambo ni hii hoja na hofu walio nayo hao na walioanza chama cha UTP. Basi akasema nadhani cha kwanza kabisa tukipata uhuru 
cha kwanza ni kufundisha uongozi siasa kwa hiyo ile siasa ya nchi yetu na uongozi ndio maana uamuzi wa 50 wa mwaka 58 mwaka 61 moyo tunapata uhuru tu chuo kikaanzishwa kile chuo pale kilikuwa ni pale ilikuwa kani hoteli zamani ilikuwa mm -hmm. eh, kana hoteli ni hoteli kwa kanzi ya pale sababu bahati nzuri mwaka 66 nilikuwa nafundisha mimi nini nilikuwa nafundisha shule za kanisa mission kwa hiyo kanisa kwa sababu nilikuwa na nilichaguliwa ni, ni ingawa ni, shule nimesoma mpwa hapo hapo mm. middle school mm. TTC secondary TTC hapo hapo mpwa sawa basi baadaye nikaamua ku, ku kuendelea na shughuli zangu. Nilikuwa naimbisha vijana kule na nini. Watu watano wananichukua niimbisha vijana watano kabla tujaenda hapo kwenye kuibisha. Mzee Mangula unamaanisha kwamba ulikuwa ukifundisha kwa level ya middle, middle school. Middle, middle school wakati ule. Middle school. Wakati ule kulikuwa na primary school darasa la kwanza mpaka la 4. Middle school la 5 mpaka la 8. Secondary school la 9 mpaka la 10. A level ya 11 mpaka 12. Okay. Kwa hiyo wewe ulikuwa pale kuanzia middle school. La 5 mpaka la, 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 la 8. Na masomo yangu ilikuwa ni hesabu na sayansi. Ni bora wewe. Eh eh. Bali kabisa na siasa. <laughs> <laughs> na ndio unajua leo bwana. Kichwa hiki kimebeba <laughs> eh, sayansi na hesabu. Ah hesabu ndio. Okay. Sawa sawa. Na lugha of course. Okay. Mimi nitakuwa nachomekea pia baadhi ya vitu. Sasa hivi kuna hoja ya kupunguza mitihani. Ni yani kwa mfano mtoto akitoka shule ya msingi aende mpaka kidato cha nne ndipo afanye mtihani. Kusio kuna kufeli hapo darasa la saba. Wewe ni mwanataaluma wa, 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 wa ya walimu. Hili wazo kwanza unalionaje? Wazo ni nzuri. Kwanza aina ya mafunzo yenyewe. Hmm. Wakati mwalimu anaanzisha elimu ya kujitegemea. Ndiyo. Mwaka 68 alianzisha ili elimu hii imwandae mtu kuishi baada anapoisha ameweza darasa la nane siju aende akaishi haandaliwi ili aende sekondari au darasa hili kwa hiyo hata mafunzo yaliyokuwa yanatolewa na mitihani inayotolewa inamfundisha ina, 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 inataka mtu aelewe aeleze anachokumbuka katika ile ilikuwa anaambiwa kipindi hicho na pulisho namna kukumbuka. Kwa hiyo sasa <laughs> kama mmekumbuka yeah. mengi unapata A, unapata nani B. Yeah. Haimandai mtu kwenda kuishi. Yeah. Yeah. Kwa hiyo hii hii yeye hoje natoa sasa hivi ni kweli vijana wetu akimaliza darasa la 7. Anatoka na nini? mfuya geografia craft and rebman sijui nini na nini hiyo <laughs> anakuwa na ile elimu ya kukariri ya kukariri yeah. haimsaidii Haimsaidi kwenye kitu. kutatua shida za maisha hata kidogo mm. sio namna ya kuishi mm. sasa unataka afundishwe elimu ya kuishi sawa je yeah, anafundishwa elimu akitoka pale anafanya nini darasa la saba ana nini skill gani nayo ufundi gani nao ameza form 4 ana ameza ufundi gani amejifunza na na kuishi katika mazingira yake halisi amemaliza chuo kikuu mm. unapata mtu amemaliza eh, kwa mfano sua ndio chuo kikuu cha kilimo mm. akimaliza pale anaomba kazi yoyote manake <laughs> ningetarajia <laughs> 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 angesema anaomba e, vifaa vya kilimo mm. jembe tractor well, tractor ni ni jumlo lakini angalau vifaa vya kuweza ku kumfanya i practice ile elimu ya kilimo umepata BSc agriculture manake umesomea mambo ya kilimo kwa hiyo taaluma ya kilimo na unakuwa nayo huendi kwa utafuta namna mahali pa kufanya kazi ya ukarani na uzi na, na, na BSc agriculture yako hiyo hmm. nothing kwa hiyo nadhani lazima ifundishwe watu kuishi katika mazingira yao kujitegemea kujitegemea katika mazingira hata ile msingi wa ile elimu ya kujitegemea ile wito wa mwalimu mwaka 68 hivi ilikuwa ni lazima kijana anapomaliza afikirie namna ya kwenda kujitegemea sawa sawa kuishi sawa na mlikuwa unaendelea kutusimulia namna mlivyokuwa kiwaimbisha baada ya kukatisha kidogo Uh -huh. Sasa nilikuwa naimbisha vijana kwa kanisa na watano wakaniona wakasema kijana yule anafundisha kwa kucheza nani pale Iringa mjini kwa pale Iringa mjini. Ndio. 
hebu mchukue anafundisha vijana wetu hao. Mm-hmm. Akija kiongozi naitwa, wewe kijana. Hebu njoo tufundishie viongozi. Kwa na sherehe hii na husu wale wafanya kazi na husu nini? Basi natunga nyimbo hivi. Basi baadaye sasa mwaka 66 mm, kikoni ilikuwa ina tangaza nafasi za kwenda kusoma. Kila mkoa alikuwa anatoka eh mmoja na isoma mambo ya uongozi wa vijana mm. with leadership. Mm. Wakati ndo kinaitwa chuo cha tano eh. Cha tano eh. Yeah, okay. Chuo cha tano kipo. Mm-hmm. Miongoni mwa mambo ya kuifundisha pale ilikuwa ni uchumi, eh kilimo, eh mambo yanayohusu historia ya, ya ukombozi, mm. kwa sababu ya ukombozi na kadhalika. Sasa mimi nilikuwa nilikuwa nimeomba nikaambiwa siku moja naitwa na Rayo. Kumbe ameambiwa bwana yule tuliyo muinterview kuja kusoma hapa bahati mbaya hajapika. Lete mwalimu mwingine. Mimi nilikuwa na Rayo nikasema nimekosea nini? Akasema wewe nenda bwana unaitwa na Rayo. Sina kwenda pale ni nifika pale naambiwa bwana wewe Eh unakwenda kibukoni. Nakumbuka ilikuwa ni Jumane. Mam tatu uwe kibukoni. Nikasema mimi sikuomba sema we nenda toka. Basi kanifukuza pale. Yeah. <laughs> Nikatoka na kwenda shoni kwangu jamani. Mimi ambaye niende kusoma kibukoni. Unakwenda kusoma ni sema mimi sijui. Ala. Sasa mwalimu mkuu ananiuliza unakwenda kusoma kitu hujui? Ndio. Kitu sijui ni sema mimi sijui nimeambiwa niende kujifunza mambo ya mwongozo wa vijana si nini? Ndio. So that's why nilikwenda kibuko. 66. Mwaka sasa. Unaenda kusoma kitu ambacho hukujiandaa. Sikujiandaa. Yeah. Uh-huh. Basi bahati nzuri nikamaliza masomo pale vizuri tu. Yeah. Na nikawa katika waliopewa zawadi za kufanya vizuri nikawa yeah. mmoja wao nilifanya vizuri. Yeah. Basi nikarudi pale eh, shuleni kwangu pale pale Iringa mjini. Yeah. Baadaye ndio ikatokea hii mwalimu sana anataka kwa train vijana wa kwenda kusaidia kuelezea na kufafanua hii azimio la Arusha wale 75 sasa ndio nikawa mmoja wa kalia hukumu katika mkumbo wale sawa sawa basi tukapata training ile mm. baada ya kumaliza mm. mwaka 68 yote tulifanya kazi ya kuelimisha viongozi mm. hii azimio maana yake nini yeah. ni vita vya pili vya kutafuta uhuru wa uchumi nipata uhuru wa siasa sawa sawa tunitawala sawa sawa baada hapo nini wanatarajia nini hao walikuwa na pia kelele hapo tunataka mabadiliko katika uchumi ndio maana kuna swala la umilikaji wa njia kuu za uchumi ziwe mikononi mwa watu mwa matekali umma tumefundisha hiyo mwaka mzima 68 yote 69 ikatokea tu napigiwa simu na naambiwa bwana wewe umeteuliwa kuja kuwa mwalimu msaidizi hapa kibukoni kwa maana ya mkuu kaimu mkuu wa chuo ah ah wakati wa mwalimu tu msaidizi tutoe assistant na kuja kuwa mwalimu msaidizi hapa so nikaenda pale nilipofika pale nikafanya kazi nilipangiwa na mkuu wangu wa chuo wakati wa mkuu wa chuo pale alikuwa mkanda wa moyo msa kaningam sasa kija yes yo wala mimi mpate kuchukua wewe uwe katika mwalimu msaidizi. Kwa nini? Kwa sababu tumezunguka sana kwenye vijiji na tuzungumzaji wa vijiji vya ujamaa ndio policy ya vijiji vya ujamaa inaanza tueleze. Mwaka mzima mmezunguka umefundisha na ujenzi wa ujamaa vijijini. Wananchi wanaelewa sawa. Basi huwa na wanaokuja kusoma kwa moja ya masomo yao. Hiyo ni. Ndio nilipochukuliwa pale. Kwa hiyo nikamaliza nikamaene. Fanya pale nikapewa kazi kuhariri mkao muhariri wa magazeti mmoja ndio mbioni nyingine ujamaa ilikuwa ma, majarida ya mwezi mmoja mmoja nikapewa kazi ya kufundisha ya, ya kusema pita radio radio Tanzania radio Tanzania wakati ule kuelezea juu ya ujenzi wa ujamaa vijijini ulikuwa unaendesha kipindi nikaanza kipindi hicho baada ya kibukoni akasema bwana wewe nenda kasome sasa uandishi wa habari na uandishi uandishi wa habari. Ndio yeah. nikaenda kibu nani e, Nairobi. Ah, Chuo kikuu cha Nairobi. Yeah. Nifanya pale 73 mpaka 76 nikamaliza nikarudi tena kibukoni. Nikawa nilikuwa ni mhariri wa majarida haya. Ujamaa ilikuwa jarida la mwezi kila mwezi. 
na mbioni na ilikuwa jarida la kila mwezi la Kiingereza. Okay. Tulikuwa na chukua uh, lectures za wa, za walimu okay. ambao tunadhani zina muhimu. Kama follow up material kwa wale wale wa maza kibukoni. Ah okay. Tunampelekea ile jarida mm. anapenda ku unachapisha. Yeah, chapisho ile eh. Kisha matumaliza nimefanya pale kama miaka 10 hivi. Ni kutoka Nairobi chuoni nikafanya mwaka mmoja sabina saba tu mwalimu tena kaniteua kanifanya ni we mkuu wa wilaya wakati wa katibu wa chama na mkuu wa wilaya nimefanya hiyo kazi kama katibu wa chama wa wilaya na mkuu wa wilaya kwimba mkoa wa mwanza kwa miaka sita. na baada ya hapo tena mwalimu akaniteua tena akanitoa kule kijini kwangu kule kwimba akanurisha kivukoni nikawa mkuu wa mafu na ni makamu wa mkuu wa chuo Dr. Mwansasu alikuwa ndio mkuu wetu wa chuo. Ni tumefanya nimefanya miaka mitatu pale kama makamu mkuu wa chuo. Ndio. Mwalimu akanitoa pale tena. Akanipeleka Mwanza katibu wa mkoa wa chama cha mapinduzi na kwa mkoa. Eh. Nimekaa pale miaka saba. Mwanza. Nikatoka. Mwenye ameingia akanihamishia Kagera. Kwa mkuu wa mkoa tena. Kwa mkuu wa mkoa. Kwa mkoa tena. Na unakuwa katibu maana yake. Ah wakati ni mtumetibu ametenga tena. Okay. Na kwa mkuu wa mkoa tu. Okay. Katibu na okay. tu. Haja. Basi nimekaa pale Kagera kipindi kile cha vurugu za Rwanda. Mm. Wanachinjana watu kule mimi ndio nilikuwa na na napata ile nani ya kwanza kabisa. Walikuwa na flow wanakuja kwetu. Wale wakimbizi. Mm. Unazungumzia Kimbari? Ye, yeah, mawaja yangi pale. Mimi niko niko Kagera ndio nimekaa pale na kuambia kazi yangu ilikuwa ni kukimbizana tu na hawa wana kuja kama wakimbizi halali wengine ma, na tabia za ovyo ovyo ilikuwa hali ngumu sana kipindi kile mm. kabisa kabisa hebu hapo kidogo kabla hujaendelea hebu tuambie kidogo hali ilivyokuwa wakati huo na namna ambavyo muingiliano huo ulivyokuwa ukichanganya hali ya, 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 ya usalama kwenye nchi oh we are kimawaje kimbali ndio kwanza vurugu zilitokea kule mauaji yalikuwa yanatokea kule walikuwa anayekimbia unamwonea huruma nilikuwa na picha zangu nilichukua na kwenda kuwapokea pale wanatoka kule rusumo paka utapitie mahali pa kwenda kuishi wataishi wapi hakuna nyumba tukatapa vilima ilikuwa kilima kimoja kinaitwa Benako tuka kilima kingine kinaitwa Msuru vilima vitatu hivi makubwa na msitu kama forest reserve tukapima tukaipeleka timu ya namgambo pale kana pima hatua sita, 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 anaweka vijiti. Alafu nafika tu naambia we hapa kwa kwa. Ni porini tu. Hakuna nyumba, hakuna banda, hakuna hapa kwa kwa. Wali jami situ ile. Naonea huru. Asa katika wanaokimbia, anakimbia hana chakula. Akifika pale atafanya nini sasa? Lazima atale. Mnawasaidia na chakula. Ah wapi? Hatuna tujiandaa. Abu Dhabi yetu ilikuwa tarehe 26 na 27 na mwezi wa 4 mwaka 799. Kwa wingi kweli kweli. Utapata hapa chakula, hatujiandaa, hakuna lijiandaa. Mm. Wenyewe nakwenda kutafuta mihogo ya watu sasa, watavunja mihogo, watavunja ndizi, watapanya ni ikatokea. Kwa kuna vurugu kidogo sasa. Vurugu kweli kweli. Mm. Watu hawa hawana amani kabisa. Mhm. Basi sasa tunafanyaje? Mtu ikoonekana ameiba na kamatwa. Ana wewe kwa nani? Mabusu kule pale Ngara pale. Hmm. Wamekaa baadaye lile gereza la Ngara lilijaa kuliko uwezo wake. Kale ka gereza kalikuwa na uwezo wa kuchukua watu 72. Basi. Lakini walifika watu mia tatu na zaidi. Bwa mumli ndani. Na wote ni mahabusu. Kwa sababu wameiba na uhalifu wao ni wa kuiba chakula Ndiyo. na mahitaji muhimu. Eh. Sasa huyu mwenye anakuja kulalamika ni maybe wasema ndio sasa nitafanya nini? Sasa huwezi kumwacha. Kwa sababu anaanzia kwa hiyo ni mwenye huyu aliyeibiwa lazima ataona amekosewa. Ame Mzee Mangula inawezekana kuna wengine walikuwa wanafanya makusudi waende magereza wakale huko. Of course. Walikuwa na furaha fadhali kuna hakika ya chakula. Sasa huku yeah. unakimbia huna kitu. Yeah. Umeacha kila kitu huko. Sawa sawa. Kwa kuna wasiwasi pengine eh, wa, wa, wa Nyarwanda wengi sana walibaki Mwanza. Ilikuwa ni Kagera. 
eh, I mean walibaki Kagera kwa yeah, yeah. Kwa Kagera pengine kuna bado kuna wanyarwanda wengi sana. Wako leurudi baada ya tulia hali lakini wengine wameshapoteza kila kitu kule basi. Sawa sawa. Wakabati bati kule. Sawa sawa. Tuendelee hapa. Ulikuwa unanipa historia ya namna ambavyo mm -hmm. eh, umepiga ume hatua kwenye kwenye siasa na maisha yako. Mm -hmm. Baada ya kuwa mkuu wa mkoa wa umetoka Mwanza ukaenda mm -hmm. Kagera sasa. Kagera. Eh, baada ya kutoka Kagera sasa. Kagera alipoingia mkapa tena mwaka 95. Ndio akani akani chukua akanitewa ni wakati mkuu acha ndio wakati sina sita hiyo ni mwezi juni nikatotolewa kwenye WRC kule nikaja kuwa wakati mkuu acha nikaletwa Dodoma mm. hapa nimekaa nipa... uteuzi wako ulikuwa aje siku hiyo ulijua ulitarifiwa ama ilikuwa ni ghafla nikulishikiza tu eh kabisa ilikuwa nikulishikiza tena siku hiyo nakumbuka hata mwalimu alikuepo kwenye kwenye mm. mashauku ya taifa anafika pale basi mkapa anasema jamani sasa tunataka tu tangaze sekretari yetu mpya eh na katibu mkuu ya halmashauri kwenye halmashauri kuu eh katibu mkuu sasa mimi nilikuwa tunakwenye pale kwenye ukumbi eh upande wa pili wa ukumbi ule mm. sisi tuko upande huo sasa kuna banduka kwenye magazeti walikuwa na speculate ni kwa denmas banduka atakuwa mm. akataja yeye Asambule. Sasa banduka alikuwa rafiki yangu. Tulikuwa very close kwa sababu mimi nilikuwa RC Mwanza yeye alikuwa RC Shinyanga. Kwa hiyo tulikuwa tunakutana mara nyingi. Eh po karibu pale. Eh. Yeah. Sasa ana ana nani? Ana 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 anakatoka. Kuna kuchukua majina ya watu walikuwa wanapendekeza kwenye sekretari mm. mkapa. Sasa mimi nimefanya hivi. Mtazama banduka huko nimefanya hivi nataka nimshangilie na huyo. <laughs> Umejaanza kupiga makofi. Eh. <laughs> 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 Hata na mtazama ni mpaya hivi. Akasema basi nadhani nakubali sasa. Ningishapendekeza jina tukubaliane sem ndio hapa hapa. Akasema napendekeza ndugu Philip Mangura. Nikashtuka nikadhani labda anantaja kwa sababu anaenda anafanya mtani. Nikashtuka. Sasa niko puzzle na watu wanashangilia huwa wa C C M niko confused <laughs> uni utani na hotel ni vipi mwingine yeah. anasema ipande mtoe huko nilikuwa nimekaa kwenye audience kwa mtoe huko mtoe mpeleke huko ah akili yangu bado haijarija kabisa nzuri ndio ndivyo nilivyo nishtuliwa na mkapa sasa mwalimu akaniona nilivyoshtuka nadhani alikuwa amesha amesha ndokezo mmm alisema mwanaenzo kwamba tunataka plan basi Sipo toka sasa tunakwenda kwenye kwenye ofisi ya mwenyekiti pale. Anamwambia mkapa Ben, angeweza kuzimia huyo huku huku nani? Huku mtipu. Akasema sikutaka iliki. <laughs> <laughs> Lakini ukaipokea. Nikaipokea. Sawa sawa. Basi nikaenda kumpumuliza mkapa. Sio anatarajia nifanye nini. Nasema bwana we, wewe si ulikuwa kibukua ni bwana fundisha hapo. Ndele. Kutana sekretari yako mnajadili mambo na hiyo mm. Ndiyo. Sawa sawa. Kwa hiyo nimekana miaka mitano. Sawa. Ikaja kipindi cha pili tena akanipendekeza niendelee miaka mitano mingine. Kwa hiyo nikabadilika kama makamu mwenye eh, na katibu mkuu mpya miaka 10. Eh. Nikidai ni hani. Niambia Dodoma. Na ndio kipindi hicho nilipata eneo hili niponunua eneo hili. Mhm. Kwa mwaka 2006. Sita... 2006 nikapumzika. Actually Mm, kikweta ataka kunipeleka nikae barozi nikasema hapana naomba sana nimechoka akasema a a asana uliwe we usahau subscribe ku comment ku like na ku share ili kuwa kwanza kupata habari mbalimbali mbali kutoka Dart and Media